በኢትዮጵያ ዘመን አይክምና ፋና ወጌ በመሆን ለረጅም ዘመን አት ለኢትዮጵያ ነው ግኖቻቸው በተለይ የቀዶ ህክምና በመስጠትና የዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህክምና ፋካልቲን ከማቋቋም ጀምሮ የፋካልቲው የመጀመሪያው ዲንና መምህር የነበሩት ታዋቂውና ተወዳጁ ክብር ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ከዚህ ዓለም በሞት ከተለዩ ነው ዛሬ ግንቦ 6 ቀን 2011 ዓ.ም ዘመረት 20 አመታቸው ሆኖ ነው ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ከ1983 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ በአማራው ላይ የሚደርሰውን ግፍ በጥኑ ከመዋገዝ ባለፈ የመላው አማራ حزب ድርጅት ማሐድን በመምራት ታግለዋል በዚህም ፕሮፌሰር አስራት የህይወት መስዋዕትነት ከፍለዋል ግንቦ 6 ቀን 1991 ዓ.ም ምህረት ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ በዛሬው ለት በስላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን የተገልጓዶቻቸው የፖለቲካ ፓርቲ ድርጅቶችና ተወካዮች በተዘመድና ወጣቶች በተገኙበት 20 አመት የሙት አመት መታሰቢያ ዝግጅት ተደርጓል። አስራት ቴሌቪዥንም በመታሰቢያ ዝግጅቱ ከተገኙት መካከል ጥቂቶቹን አነጋግሯል። አስተያየታቸውን እንከታተል። ገና በማለዳ ወገንን ያነቃ በመከራው ዘመን የሆነን ተበቃ ተነስ ህዝቤ ብሎ ጥሪውን ያሰማ በድቅድቅ ለሊት የበራ እንደ ሻማ ይህ ነው የኔ ፈለግ ተናንተናም ዛሬ እንድኖር ያረጋኝ ለውነተኛው ክብሬ አስራት አስራት ሆኖ ያኔ በማለዳ ድምጹን ከፋ አድርጎ ሲጮህ ለተጎዳ ትውልድ ተከተለኝ ያለ ሲጣራ በሁሉም ማዘን እንዲነሳ ማራ አንድ ሰጪ የተናገሩት ነገር ለናገርና ትንሽ ለማለት ፈልጋለሁ ሻማውን ለኩሰናዋል ለያደበዙት ይችላል እንጂ ጨርሶ አያጠፉትም ይላል ሰጪ የተናገሩት ነው ስለዚህ ያ የተለኮሰ ሻማ 19 84 ጥር 14 ቀን የተለኮሰ ሻማ በመhall በየጊዜው እየደበዘዘ እየበራ እየደበዘዘ እየበራ ሳይጠፋ እስካሁን ድረስ ቀጥሏል አሁን ባለው ሄደስናይ ደሞ በመላ ሀገሪቱ ያለው ያማራ حزب ያማራው ወጣት ተደራይቶ ፈለጋ 14 ብሎ ስናይ ሁነትም አስራት ፖለቲከኛም አይደሉም ሐኪም ናቸው ነገር ግን ደግሞ ምንድናቸው ትንቢት ተናጋሪ የወደፊቱን አዋቂ ነበሩ ማለት ዛሬ ሁሉም ማማራ ብሎ ሲነሳ ያኔ ያልነበረው አማራ አማራ ለምን ይገደላል በማንነቱ ለምን ይፈናቀላል ለምን ይታሰራል ለምን ይሰቃያል ለምን ከነ ነፍሱ ገደል ይሰደዳል ባሰቦት ገዳም ውስጥ ለምን በሳት ይቃጠላል ብሎ በተናገሩበት ወቅት ራሱ አማራው ባንዳ ሆኖ ሲያጋልጣቸው ሲያሳደዳቸው ሲያሳስራቸው ሲያስገድላቸው ነበር ዛሬ ደግሞ ያ ጊዜ ተለውጦ ያማራው ወጣት እንደሳት በየቦታው እየተከታተለ ተነስቶ በአማራነት የልኑር አትግደሉኝ አትንኩኝ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ በኢትዮጵያዊነት ላይ አትደራደሩብኝ በኢትዮጵያዊነት ላይ ከማንም ጋራ ጸብ የለኝም ብሎ ሲነሳ ስታይ ያ ሻማ ሁነትም ደበዘዘ እንጂ አልጠፋም ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፌሰር አስራት ባለ ታሪክ ናቸው ታሪካቸው ይወሳላቸዋል ይዘከርላቸዋል ታሪክ የሌለው አይዘከርለት ስራ የሌለው አይነገርለት የሰራ ታሪክ ያለው ሰው ታሪክ የሰራ ሰው ሁሌም ሲታወስ በትውልድ አይምሮ ውስጥ ይኖራል ማለት ነው። እሳቸው ያን የበህይወት ከኖሩት ይልቅ ዛሬ በህይወት ሳይኖሩ የኖሩት ይበልጣል ማለት ይችላል። ሁሉም ህፃኑም ሴቱም ወጣቱም ወንዱም አዛውንቱም ምሁር ነኝ የሚለው እንኳን ያኔ የገፋቸው አንተ ሐኪም ነህ አርፈ ተቀመጥ ፖለቲከኛ አይደለም ያላቸው እኔ ፖለቲከኛ አይደለሁም ሙነትም ሐኪም ነኝ ነገር ግን የሚሞት የሚሳደድ ህዝብ አለና ያን ህዝብ መታደግ አለብኝ ብለው ሲሉ የገፋቸው እና የሸሻቸው ሁሉ አስራት የሚሉበት ዘመን መጥቷል ስለዚህ ታሪክ ነው ስራ ነው ከፊት የሚቆመው እንጂ ሰውነት ብቻውን አይቆም ታሪክ በሶፊ ዘንድ ይቆማል አካላው ጥቶ ምንቀሳቀሳል ነፍስ ዘርቶም ይናገራል ዛሬ ፕሮፌሰር አስራት አጥንት አጽም በትውልዱ ውስጥ ይኖራል ይንቀሳቀሳል ነፍስ ዘርቶ ይናገራል ስራቸው ነው ምንና ከብርላቸው ፕሮፌሰር አስራት ሰው ስለሆነ አይደለም ታሪካቸው ነው ምን ዘክርላቸው ታላቅነታቸው ነው ምን መከርላቸው ስለዚህ ዛሬ እዚህ ውስጥ አሁን ብዙ ሰዎች አሉ ግማሾቹ 20 አመት ተፈርዶባቸው ከሳቸው ጋራ 20 አመት ሙሉ አለ ጨርሰው ይወጡ 10 አመት ሙሉ ተፈርዶባቸው 10 አመቷን ሙሉ አመክሮ ተከልክለው ጨርሰው ይወጡ እዚህ ማከላቸዋሉ ስለዚህ ያሰባሰበን ያስራት መንፈስ ነው 
ያስራት ታሪክ ነው ያስራክ ስራ ነው ሁላችንም ማለት የምፈልገው ወጣቱም እንደወጣት ምሁሩም እንደምሁር ሌላውም ሁሉም በያቅሙ ታሪክ ሰርቶ ስራ ሰርቶ የሀገራችንን አንድነት የኢትዮጵያን ሰላም የህዝባችን መፈናቀል መገደል የምናቆምበትን ጊዜ አብረን ተመካክረን ሰርተን ወደፊት ደግሞ ለተተኪው ትውልድ የምናስረክብና በታሪክ እንድንኖር አደራ ነው ብለው አመሰግናለሁ ለዚች ለተቀደሰች ቀን ለአባታችን ለፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ መታሰቢያ ቀን አደረሳችሁ አደረሰን ማለት ፈልጋለሁ ከዛ አስቀጥዬ ከአባታችን ጋር ብዙ መሳውትነት ከፍላችሁ ያማራን ህዝብ ትግል ይወደቃችሁ የተነሳችሁ ወዚህ ላደረሳችሁ ወንድም እህቶቻችንም በአማራ ብሔራዊ ንቅናቄና በራሴስም ያለንን ታላቅ አክብሮትና ምስጋና መግለጽ ፈልጋለሁ አውሮፓን ዶክት በሄድኩበት ወቅት አንድ ታላቅ ወንድም አንድ ጥያቄ አነሱልኝ ፕሮፌሰር 14 ያን ወቅት 1984 85 አማራውም በአማራነት ለምን ማደራጀት ተፈለጉ ለምን ማደራጀት ታስቡ ሚል ጥያቄ ጠየቀኝና መልስ ልሰጠው አልቻልሁ በጊዜው በኋላ ከተለያየን በኋላና ቤቴ ቁጭብዬ ያለፉበትን ሂደት ለማይት ሞከርኩና ምን ምን ምክንያት ገፍቷቸው ሊሆን ይችላል አንደኛው ባምሮ የመጣልኝ ነገር በሽግግር ምክር ቤቱ ወቅት ይነሳው ይወራው የነበረ ነገር ሊሆን እንደሚችል አስብ ነበር በጊዜው እንደምታውቁት ጸራ አማራዎች ማህበር መስርተው ያማራን ታሪክ ሲቀጠቅጡ ያማራን ባህል ሲያንቋሽሹ በአማራ ማንነት ላይ ሲዘባበቱ ያማራን ታሪካዊ ርስቶች እንዴት እንደሚቀራመጡ በጋራ ሲመክሩ የመጀመሪያ ምስክር ሆነው የተመለከቱት አባታችን ፕሮፌሰር አስራት ናቸው ስለዚህ በተከታታይ አመታት ዛሬም ያልቆመው ያማራ መከራ ዛሬም ያልቆመው ያማራ ግድያ ከዛ ጀምሮ ቀድሞ ታይቷቸው እንደነበር አምን አድለው በጥብቅ እና ያን ይሁን ሁሉ ምራሱን ህይወት በሚያስብበት ጊዜ ያን ይሁን ሁሉ ምራሱን ምቾት በሚያስብበት ጊዜ አባታችን የግል ህይወታቸው ሳያሳስባቸው የግል ኑሯቸው ሳያሳስባቸው ወገናችን ላይ ይደርስ የነበረውን መከራና ግፍ በቃ በማለት ለማስቆም ብዙ መከራ ከፍለው የህይወት መሳውትነትንም ጭምር ተቀብለዋል ማለት ነው በዚህ አብን ይኮራል አብን ፕሮፌሰር 14 ካሰመሩት መስመር ፈቀቅ ሳይል ያማራን ህዝብ ታግሎ በኢትዮጵያ በሁለተኛ ደረጃ ዜግነት ሳይሆን እኩል ከሌሎች ወንድሞቹ ጋር ተከብሮ የሚኖርበት ዳገር ለመፍጠር ጠንክረን እንሰራለን ፕሮፌሰር 14 ቃል ኪዳንህ ቃል ኪዳናችን ነው የትግል መስመረ የትግል መስመራችን ነው ሁሌም ባሰመር ሁሉን መስመር ንጓዛለን እዚ ፕሮግራም የተገኛችሁም ከልባ መሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ከፕሮፌሰር 14 ጋር ጥንቃቄ ነው እንደታቁ በመላው አማራ ህዝብ ድርጅት መሪ በነበሩበት ዘመን ኛ በ1984 ጀምሮ በሰሜን ሻዋ እንቅስቃሴ እናደርግ ስለነበረ ከዛ በኋላ ሳቾ ቀደም ብሎ ታስሮ ስለነበረ ኛ 1986 ላይ በዚህ በደብረብራን ዩኒቨርሲቲ አጠቃላይ በሰሜን ሻዋ እንቅስቃሴ በሚመለከት ለሰር በቃ ተሰና ሆነ ተገቢ ያያቸው ጓደኞች እና ሌሎች አሁን በዚህ አጋጣሚ አልተገኙ በሰርቤት ላይ ረጅም ጊዜ በሰር ላይ ቆየን ማለት አዲስ አበባ ከርቸል ውስጥ ነው ቆየነው ከ86 ጀምሮ ማለት ነው እኔ አመት ፍርድኛ ነበር ሌሎቹ 10 አመት እንደዚህ ተፈርደባቸው 14 አመት 15 አመት ረጅም ጊዜ በዚህ በቀድሞ ከርቸል በነበረበት ቦታ ላይ ቆይታ ነበርን እና ከፕሮፌሰር 14 ጋር በአንድ ጉዳይ ላይ በአንድ ኬዝ 
ተከሰኔ ነበርው ሳቸው አንደኛ ተከሳሽ ነበርኩ ያ አምስተኛ ተከሳሽ ነበርኩ ስሚንሾን በሚመለከት እነሱ ደሞ አጠቃላይ አማራጭ ሰጣቸዋል በሚል ቆይታ አርገን በፍርድ ቤት ረጅም ጊዜ መልለስ በማድረግ መጨረሻ ላይ ሳቸው ህክምና በአሜሪካ ከደው በኋላ ያው ከርቸል ውስጥ የነበረው ስቃይ መከራ አሳለፉ በኋላ መዳም በማይሽሉበት ጊዜ ወደ ህክምና ወደ ውጪ ሄዱ እኛ ዛው ከርቸል ውስጥ ያያለን ፍርዱን ያገኘ ነው በዛ በኋላ 10 አመት ከስምንት ጋር ቆይታ አርገ ከሰር ተፈትቻለሁ በዛ በኋላ አዮ በግል ህይወት ውስጥ ያያለሁ ፕሮፌሰር አስራት ጋራ ጓደኛ ማይደለውም የቅርብም እንትን የለንም እንዴ ይወተው ነገር ግን ፕሮፌሰር አስራት መስዋዕት የሆነለትን አላማ ተከትየ ላለፉት 20 አመታት በህይወት በነበረበት ጊዜም በታሰሩበት ጊዜም ያንን የሳቸውን አላማ ከግብ እንዲገባ ከግብ እንዲدرس ከተንቀሳቀሱት ሰዎች ማካከል ነኝ እና ፕሮፌሰር አስራት ታላቅ ሰው ናቸው ኢትዮጵያ ካጣጫቸው ታላቅ ሰዎች ውስጥ አንዱ ናቸው እና ዋንኛው ማለት ይቻላል ያማራ حزب ደግሞ ጠበቃውን ያጣው ለችግር ጊዜ ድራሹን ያጣው ዛሬ እንደምናየው ሰብሰብ ብለን ከውጪ መተነኛም እዚህ ማገር ውስጥ ካሉት ወገኖቻችን ጋራ 20ኛውን አመት ዝክር በዚህ መልክ ማሰብ መቻላችን ጥሩ ጅማሮ ነው ለወደፊቱ አንድ ሆነን ህዝባችን የተጫነውን ማጭቆና እና እንግልት መጨረሻ እና በጃለን ብዬ አስባለሁ በትግል ከ1980 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ በሰላማዊ ትግል ከዛ ማልፎ ወልንተናይ በሆነ ትግል ውስጥ ከዛ መጨረሻ ላይ በስር አብረን ታስረን ሰጪው አብረን ተከሰን ሰጪው በጠና ታሙ መደን በማይችልበት ደረጃ ላይ ወደ ውጪ ይችክምና አይደለ እንደማይደንስ ሲታውቅ ተሰጣቸው ሰጪው ቁጡ ባለ ሰጪው ክስተቆርጡ ለኛ ለብቻችን ታይቱ ሌሎቻችን 31 ተከሳሾች ፍርድ ተፈርዶብን 10 አመት ተፈርዶብን ከሌሎች ጓደኞች ጋር በስር ቤት ተሰልፈን ይወጣና ቱካችን በስር ቤት ነው ፕሮፌሰር አስራት ምን ይሄ አሁን በእኔ አንደበት ምን መግለጽ አስቸጋሪ ነው እንግዲህ ያ ገር ባለው ለታ ትልቁን ስራ ትልቁን ዋጋ ትልቁን መስዋዕትነት ይከፈሉ በዛው ሰአት ሰዓት አማራ ወጫ ሳይሆን ሌላው ማበረሰብ ሰላሙን ነጻነቱን መብቱን ዲከበርለት የመጀመሪያውን ግንባር ቀደም ተፋላሚ ሆኖ ያገለግሉ ነው የወደቁ ሰው ናቸው ይሄ ህዝብ ልጅ ነበሩ ቀደም ሲል በመያቸው አንቱ የተባሉ ህክምና ባለሙያ እንደነበሩ እንታውቃለሁ በዛ ባለው በዛኝ በዛ በመጨረሻው ሰዓት ተለይም አገር አደጋ ላይ ወደቀበት ሰዓት ሰው ሁሉናውን አደጋ ላይ ወደቀበት ሰዓት አማራ እየታደነ በሚፈጅበት ምንጭፈጭበት ሰዓት ትልቁን ስራ ይሰሩ ትልቁን ዋጋ ይከፈሉ ግንባር ቀደም ማለት ነበር መሆናችን አቃለሁ በስሩ የቆይታችንም እንደልብ በመገናኘት ባንችልም በፍርድ ቤት ቀጠሮ ሰዓት ነበር እንገናኘ የነበረው ጠንካራ ጽኑ አባት እንደነበረው አቃለሁ እሳቸው ትልቅ አባት ሩሩ ጣም አስተዋይ አባት ናቸው ባንዶክተር ላይ እኔ ታስሬ ስራኞች አስመለት ክብ ይታስሬ ነበር እና በካቴና ለረጅም ጊዜ ታስሬ ነበር ፍርድ ቤት ለብቻ ነበር የምቀርበውና ምን ፍጠር ብለው ነው አንተ ነው እንደም እዚህ ውስጥ ደሞ የሚያሰቃዩ ብለው ፍርድ ቤት ክስ መሰረት ፍርድ ቤት ስከስ አንድ አመት ከ16 ወራት በሰንሰለት ታስር ያለው በየስከስ ምን መልስ ይሰጡኛል ብለህ ነው ለነሱ የምትከሰው ፍርድ ቤትኩ መልስ አይሰጥም ፍርድ ቤቱም የነሱ ነው በርታ ሞራል ከመጠንከር ነው እንጂ ነሱ መፍቲ ይሰጡ አይችልም ብለው ነበር በዛው መሰረት ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ሳይሰጠኝ ለጅም ጊዜ ካንዳ መከ 16 ወር በኋላ መሰንሰለት ተፈታለኝ በማረሚያ ቤት ውስጥ ነው ማለት ነው። ለዚህ መብቃት በራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው እግዚአብሔር መስካ ላይ ደረሰውና ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው እንግዲህ እንደዚህ አንድ አንድ ጓደኞች ጋር መሰባሰብ ለመገናኘት የበቃ ነው 
የሳቸው ትግል አልጠቀም የሳቸው ትግል አል ዛሬ ላይ ሆነ ስታዩን ጥሩ ነው ግን ያንንም ያህል የተገኘው ለውጥ ስታይ ስደቱ ሞቱ መከራው አሁን ማላ በቃ ስለዚህ ብዙ ይጠብቃል ይጠበቃል ከያንዳንዱ ዜጋ መከፈል የሚገባው ዋጋ መከፈል መቻል አለበት መጣጋል ያስፈልጋል እኛ በጊዜው ብዙ ሰው አልተረዳበት ሰዓት ማለት 84 አንተ ወደ ትግል ወደ ጫካ ወጡ ወይም ሌሎች ዋጋ መከፈል ከባር ነበር በጣም ጥቂት ሆነ በጣም ጥቂት ሆነ ሰዎች በማይረዱበት ሰዓት ነበርኛ ያንን ትግል ለማድረግ ወሰነ ነው ወጣ ነው በእስር ቤት ቆይታም ነው እንዳልኩ ረጂም አመታት በእንኚ በጣም አስቸጋሪ ሰዎች እጅ ወርቆ ማሳለፍ ከባር ነው እና ያንን ሁሉ አጋ ከፍለን ዛሬ ላይ ሆነ ስንናገር አንጻራዊ የሆነ እንትንታ ያለ ግን አሁንም በአማራው ላይ የሚደርሱ በዚጎች ላይ የሚደርሱ ስደት መፈናቀል ሞትና መከራ በጣም በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ላይ ነው ያለነውና እንግዲህ ሁሉ ምድርሻው ወጣ ተለበጥ ይችላል እንግዲህ እኛ በአካል ነው ከሳቸው ጋር ስንተከለ የነበረው አሁን ደግሞ ብዙ የሳቸውን መንፈስ ይዞ ለትግል የተነሳሳ በርካቶች አማሮች ዛሬ ነው ያለው እሳቸው አስገዳጅ ሁኔታ ነው ማሐድን መስርተው የሳት ማጥፋት ስራ ሲሰሩ የነበሩት አማራውን ህይወት በተለያየ ቤት ቤቱ ሲነድ እየታረደ ገደ ሲጣል ባርባ ጉጉ በበደኑ በዚያ ላይ ይدرس ቤት የነበረ ተጽኖ ሲታከሉ የነበሩና ያንን እንት ለማለት ነው ማህድ መስርተው ከብዙ ታገር ጓድሻቸው ጋር ሲታገሉ ሲያታክሉ የነበሩ ትክክለኛ ኢትዮጵያዊ አማራ ነበሩ ያማራ ህዝብ ያለበት ሁኔታ እጅግ በጣም ካፍተኛ አደጋ ውስጥ ነው ያለው ማለት ይቻላል ምክንያቱም ህሉናው ተጥሷል እና ማብቂያ ያገኘም ነገርም አይመስልም እና ይሄ ደግሞ በፖሊሲ ደረጃ ተነድፎ ላለፉት 30 አመት ማለት ይቻላል ተግባራዊ የሆነበት ሂደት ነው ያለው ላለፉት 50 እና 60 አመት ደግሞ በዚህ ይህንን ህዝብ ላይ የስነ ልቦና ጦርነት ታውጆበት ኢቨን ራሱ አማራው አንዱ ሌላውን እንዲያጠቃ የተደረገበት ሂደት ነው ያለውና የዛ ሁሉ ውጤት እንደ ማህበረሰብ እንደ አንድ ህዝብ አማራ የመቆም ቱኑ ጥያቄ ውስጥ የገባበት ታሪካዊ ወቅት ላይ ነው ያለ ነውና ስለዚህ ዳታኝነትን በመተው አማራ ሁሉ አንድ ሆኖ በዚች ሀገር ውስጥ እንደ ሌላው ሁሉ እኩል መብት ኖሮት የማንኛውም አገሪቱ የምትሰጠው ጸጋ ተጠቃሚ ሆኖ የሚኖርበትን ሁኔታ ማምጣት በራሱ በአማራው ትከሻ ላይ ያረፈ ጉዳይ ነው። እና ስለዚህ በተለይ ወጣቱት ሁሉ ደግሞ ይሄንን ተረቶ የወደፊቱን የሚኖርባትን ሀገር ድርሻውን ያገኝ ዘንድ አማራ ተደራይቶ ከመታገል ውጪ ምንም አማራጭ የለውም። ፕሮፌሰር አስራት ሐኪም ነበሩ። እና ከህክምና ባሻገር እንደ ሰዓት አደጋ አጥፊትን ይሄንን ማአድን አቋቁሞ መታገል መጀመራቸው ይሄ ህዝብ ድምጽ ስላጣ ነው ሰዎች ከአማራ ስለሆኑ አማርኛ ስለተናገሩ ብቻ ከነ ህይወታቸው ገደል ይጣሉ ነበር አሁንም ቢሆን ያማርኛ ሙዚቃ ሲሰማ የሚገደል አለ ሰላም በአማርኛ ማውራት የለብህም አማራ ከሆንክ ብትሞት እንኳን ሰው ሞተው ብለው የማይቆጠርበት ደረጃ ላይ ደርሰናል እና ይሄ በጣም አደገኛ ሁኔታ ነው እና ስለዚህ ይሄንን ለመቀልበስ ለመለወጥ አማራው በአንድ መቆም መቻል አለበት ኢትዮጵያም ለጥቆም የምትችለው አንዱ አካላ ጎሎ ለጥቆም አትችልም እና አማራ ይግድ ኤግዚስት ማድረግ አለበት እና ኢትዮጵያ የምንለው የተለያዩ በህር በህረ ሰዎች አገር ነው እና በዚህ አገር እንዲቆም አማራም እንደ حزب መቆም መቻል አለበት እና ስለዚህ አማሮች ከምን ጊዜውም በላይ ስለ ህልውናችን ስለ ማንነታችን ስለ ደህንነታችን ስለ ወደፊቱ ማሰብና በትጋት መስራት ይኖርብናል። እኔ አባት ዳገራቸው ለወገናቸው ብለው እንጂ ለግል ጥቅማቸው ብለው አይደለም የተሰቡ። ስለዚህ ለናስላቸው ይገባል። ምንግዲያም ምሁራን ዲው የአይነት ጥቃት የሚገጥማቸው ዳገርና ለወገን ስለሚያስቡ ነው። ቀድሚያ ህይወታቸው ዳገራቸው ለወገናቸው ስለሚሰጡና እኔ አባት የተክርስቲያን ምንግዲያም ስታስባቸው 
ስትዘከራቸው ተወላለች እዚ ለዚ ለተሰበሰባችሁ ሁሉ ማሳሰባችሁ እንደ አባታችን መልካም ስራ እንድትሰሩ ነው መልካም ስራ ያው ሆኖ ይከተላል ሀገርን በማያፈርስ ወገንን በማይወዳ ተባብራችሁ ሁላችሁም ይችን ሀገር በሚገነባ መልኩ ተባብራችሁ እንድትሰሩ ነው መልኩን ማስተላለፈው